ボディーボードを持って電車を待つこの何とも言えないシュールな姿皆様こんにちはブリスベンココチャンネルのココです夏はやっぱり海だよねということで電車とバスに乗って海に向かっています電車でブリスベンからカブーチャまで来ましたこのバスステーションからバスに乗って今ブライディアイランドに向かっています去年も同じ場所に行って同じ投稿をしているんですけれどもその時は登録者の方がまだ30名前後だったと思うんですおかげさまで1年経ってワーホリの方たちとの出会いもあって今91名になっております本当に登録してくださってありがとうございます今回は私のお気に入りのローカルな海を紹介いたしたいと思いますぜひ最後までご覧くださいブリスベンからカブーチャ行きの電車に乗って640のバスに乗り換えてウーリムビーチまで行きます約2時間ほどで着きますこの橋を渡ったらブライビーアーランドです今回の目的の一つ秘密のヴィンテージショップに向かいますこちらが私が発見したヴィンテージショップですここにお目当てのものがあるので中に入って行ってみたいと思いますここにお友達がコレクションしているウサギのお皿がありました意外と高いですそして私がコレクションしているシェリーの食器を見つけましたこちらは35ドルでした後で知ったんですけれども少しだけ欠けていたので35ドルでしたえこれ通常は、えー、トリオで60ドルぐらいしますもっとしますそしてもう一脚見つけましたそちらはとても状態がいいものでデザインもいいので85ドルしていましたとりあえず取り置きをして周りを見ていきます一見ガラクタのようですけどシャビーシックというのが流行っているのでこういったものもとても高く売っています裏庭に倉庫があってそこにもいろいろ置いてあります去年このお店を偶然発見したんですけれども去年見た時も気になっていたのがガラスの花瓶です太陽に照らされていてとても綺麗に見えましたなので今回もしいいものがあれば欲しいなと思って見ています古いお皿もたくさんありますいくつか持っているので去年は他のお店で古いお皿を買いましたえー、ここでは買ってないんですけれどもちょっとじっくり見たかったんですけれども、えー、たくさんありすぎてちょっと、えー、今回の、えー、お目当てとはちょっと違うのでまあちらちらっと見ていますそんなに安くはないですよそっち側に行ってみようなんかないかなちょっとした感が高いんですよ、ホワイトこのガラス瓶たちが可愛いあ、可愛い三十五。前に来た時。ここに来て何か買いたいと思ったんですけどあれどうかな何かわいいあーいいと思ったら高い85ドルだ決して安くはないですこれ
素敵ですねでも85ドルしますちょっと高いな長い時間考えて一つは少し欠けてる部分があったしもう一つは状態がいいんですけれどもお値段がとても高くて悩んでそして交渉して値引きをしてもらったので買うことにいたしましたここの支払いは現金のみなのでお気をつけください大好きな食器シェリーを見つけて値引きもしてもらって満足する買い物ができたのでここから、えー、海に向かって行きたいと思います。行きもこのバス停で降りて、帰りもこのバス停から乗ります。帰りはここから乗ります。なのでバスの時間をチェックしておきます。えー、っと、今お昼なんですけど、今日は平日なので、月曜から金曜日ということで、アフタヌーン、はい、5時7分。6時、7時ありますね。一応日曜日もあります。こんな感じで。はい。ここにサーフショップがあるので、ここでもし水着が欲しい人は、ここで水着をお買い求めいただけます。そして、この道を、ここを曲がると、ビーチです。とうとうビーチが。見えていますよそして今日は私たちはこのカフェでハンバーグを食べようと思います前回ここでお友達が食べていたハンバーグがめちゃくちゃ美味しそうだと思うしここで食べようと思いますあ,あちらに見えるのはお手洗いでシャワーもついてるのであちらで着替えをしようと思いますあそこ海見えるの楽しみですねそれじゃあしし座りたい席に行ってみると、えー、このお鳥様がですねテーブルの上にいてなかなかどいてくれません近寄ってもどいてくれませんねどいてくださーいこういう光景はオーストラリアあるあるです
最初はここで食べて飲んで、えー、海の方に移動しようと思ったんですけれども途中から海に移動しましたちなみにこのレストランは去年フィッシュチップスを頼んだところですそして今年はこちらのカフェでバーガーを頼みました海を眺めに行きますよハンバーガーですねすごい特大です中はうわーこんなレタス入ってないねこれこっちは入ってるかもハンバーガーの木の開けてみますわこんな大きいですこちらはトマトとレタスが入っていますねこっちはチーズなんで入ってなかったみたいですけどこれ食べきれるかないただきますちょっとしょっぱいハンバーグしょっぱいですしょっぱいバーガーにも慣れてきて、うん、あやっぱりしょっぱいなやっぱりしょっぱいまあしょっぱいけどしょっぱいな残念、うん、いい景色ですね家族連れの人も多いですこ
ここのビーチの良いところはコンパクトにまとまっているところですね。海岸がすぐそばにありますし、そしてそこにレストラン、カフェがあって、こちら着替えるとこうお手洗いとシャワールームがあります。だから非常にすべてがコンパクトにまとまっていて、えー、あの観光地ではないのでそんなたくさんの人もいないですし、平日でしたら、だからすごくのんびりできます。
こちらはザーサーフクラブブレイビーアイランドです海で長い間過ごした後シャワーをざっと浴びてこちらでバスの時間までゆっくりすることにしましたケーキと飲み物を頼んでこちらのテラス席で海を見ながら風を感じながらゆっくりすることができましたこちらにもオーストラリア在住の日本人スタッフの方がいらっしゃいましたこれを運んできてくださいましたどうもありがとうございます海を眺めながら飲むコーヒーは格別なものですぜひお越しください<音楽>さあ来た道を帰りますこのバスの中に充電器があるのはとても便利ですよね充電器のあるバスに乗るとこうやって充電できるのでとても助かりますこの橋を渡ったらはいブライビーアイランドからは、えー、立ち去ることになりますさて、えー、カブーチャまで戻ってカブーチャからまた電車に乗って帰りたいブリスベンの方に帰りたいと思います今日はご視聴最後までありがとうございましたこちら編集にとっても時間かかったんですけれども、えー、またどんどん編集して載せていきたいと思いますどうぞ登録の方もよろしくお願いいたしますいいねボタンもよろしくねじゃあねバイバイ